Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Hamdan kasiran Tayyiban mubarakan fih Kama yuhibu rabbuna wa yurda Allahumma salli wa sallim wa barik Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in amma ba'd Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh لا نبي ولا رسوله بعده. سجل بجيب بجع الله سبحانه وتعالى الذي تلاه مبركان. kita semua kesempatan dan banyaknya kenikmatan yang harus dan perlu kita syukuri semua. ya baik kenikmatan yang banyaknya kita lupakan maupun yang kadang kita sadari tapi kita lupa untuk mensyukurinya. mari kita bersama berdoa serta berharap. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, keberkahan kepada keluarga, kepada harta benda, ya, kepada kerabat-kerabat kita semua, keistiqomahan, begitu pun semangat dalam mencari ilmu. Dan yang paling penting adalah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan keimanan serta ketakwaan kita dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita kecuali ke dalam keadaan Islam kecuali keadaan muslim atau mukmin ya salam 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 tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para keluarganya dan para sahabatnya serta orang yang mengikuti sunahnya siapapun itu dan kita juga berharap kita semua termasuk orang yang rindu akan syafaat beliau di umur kiamat kelak alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini ya Uh, kita akan membahas kitab yang perdana yang kita mulai dari kitab adab ya karya Imam Ibnu Jamaah ya. kitab ini berjudul Tadkiratus Sami wal Mutakallim ya fi adabil alim wal muta'allim kenapa ini kitab penting seyogianya kita belajar adab seperti para ulama belajar adab dan adab ilmu adab ini lebih penting dibanding cabang ilmu yang lain. Ya. Maka dari itu kita dahulukan ilmu membahas tentang adab. Tidak banyak, tetapi nanti prakteknya yang harus terus kita kontrol. Karena para ulama belajar adab ini bertahun-tahun lamanya. Dan kita akan membaca dulu biografi beliau, penulis seorang ulama besar yang terkenal di Damaskus, ya, di Mesir. Ya, dan murid beliau juga luar biasa ya. Beliau bernama Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Hasim bin Sahr Al-Kinani Asy-Syafi'i. Ya. Beliau lahir pada hari Jumat 4 Rabiul Akhir pada tahun 639 Hijriah. Ya, beliau ini lahir dan tumbuh serta dibesarkan dalam atau di tengah-tengah keluarga Qadi pemerintahan ya peradilan ya beliau uh, fakih ya tentang agama beliau belajar Al-Qur'an dari bapaknya ya ini seorang Qadi Burhanuddin yang luar biasa dan banyak sekali guru-guru beliau seperti Ar-Rasyid Al-Athar atau Ibnu Burhan atau Tajuddin Ibnu Qastalani ya. Kemudian Ataki Ibnu Abu Yusr dan lain sebagainya Dan beliau juga menyempatkan belajar e, Nahu ya, ini kepada Imam Ibnu Malik ya Untuk konsentrasi kepada bahasa Arab Dan ketika Imam An-Nawawi ya, Disodorkan fatwa-fatwa beliau ya, Imam An-Nawawi juga berkomentar luar biasa istihsan membaguskan ya berkomentar terbaik dan sekelas ulama besar Imam An Nawawi ya dan luar biasa beliau juga ketika usia 34 tahun sudah menjadi kaldi ya, dan beliau semangat sekali belajar ya, hingga menjadi guru besar beliau belajar di Damaskus di Kairo ya dan murid-murid beliau luar biasa. Kita siapa yang tidak kenal dengan Imam Az-Zahabi? Ya, Syamsuddin, 
Zahabi, ya pengarang kitab Syiar Alam Mubala atau kitab Al Kabai, ya ini murid beliau. Begitu juga dengan uh, Tajuddin as Sulki, ya ini pengarang Jamul Jawami, ya dan kemudian ada lagi muridnya Salah as Safadi. Nah ini luar biasa murid-muridnya ulama yang uh, patut ya kita acungi jempol bahwasanya kita belajar dari seorang guru besar ya dan beliau menuliskan tentang adab bagaimana para ulama dalam mencari ilmu jadi yang mencari ilmu seperti apa yang mengajarkan ilmu juga seperti apa agar apa agar lahirlah generasi yang besar jangan sampai awal ngaji langsung tahapannya yang berat-berat ya karena semua ada kurikulum semua ada modul semua ada tingkatannya masing-masing ya beliau juga menuliskan beberapa kitab ya seperti al manasik fil ulum manasik atau atibian lil muhimmat al quran ya dan al manhal arawi ya, dan banyak sekali lah ya al fawaid la ilah la iha la iha insurat al fatihah nah, ini banyak sekali dan beliau adalah ulama yang zuhud, wara, ahli ibadah, dan ahli zikir. Masya Allah, kekuatan zikir. Beliau, Masya Allah, kemudian beliau terkenal orang yang baik, yang santun. Dan hingga beliau wafat ya, pada malam Senin. ya Tanggal 21 Jumadil Ula tahun 733 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau Ibnu Al-Jamaah, Syekh Badruddin Ibnu Al-Jamaah karena ilmu beliau yang luar biasa yang kitab ini juga dipakai di beberapa majelis ilmu untuk membahas ilmu sebelum ilmu. Kita kala ada perkataan adab lebih utama dibandingkan ilmu iya, ilmu adab maksudnya. Ilmu adab lebih utama, lebih prioritas dibandingkan cabang ilmu-ilmu yang lain. Ya, karena belajar adab juga memakai ilmu Dan ilmu tentang adab ini adalah ilmu yang harus diprioritaskan Sampai bagaimana cara Rasulullah yang menjadi para sahabat kan aplikatif Tidak hanya ilmu-ilmu saja tapi ber ya Dia selain beransur-ansur dia beraplikatif Jadi langsung ya Langsung diterapkan Karena kalau kita lihat uh, di sini ya luar biasa yang menjelaskan tentang banyaknya pendapat para ulama ya, yang berlakon hadis juga dan insya Allah kita akan belajar banyak ke depan beberapa episode kepada buku beliau ini dan sebelum kita masuk semoga kita diberikan keistiqomahan ke kitab-kitab yang lain insya Allah setiap malam Jumat kita atau hari Jumat nanti di share untuk kajian Alkitab atau Tikiratul Sami Awal Mutakalli ya. Alhamdulillah kita sebelum masuk kepada bab-bab yang lain ya. Mari kita awali dengan Muqaddimah ya. Di sini luar biasa beliau menyampaikan ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala Sebagai luar biasa ya Tadi Kirul Hakim ya. ya ini Wa inna la ala khulukin adin dan sungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang baik, yang agung, ya, berakhlak yang baik. Pada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat tafsir dari Ibnu Abbas, bahasanya hulukin bisa berarti juga adin, agama. Jadi adin adin, agama yang agung. Kenapa kok demikian? Jadi mudah saja agama ya dengan akhlak kok bisa jadi satu satu kesatuan dalam maksudnya adalah agama seseorang bisa diukur dari akhlaknya ya dari sikapnya. Nah ini adalah barometer terbesar dan Rasulullah adalah sampel the best of sampel. Ya, contoh yang luar biasa bahkan Allah sebut dalam uh, Al Azab ayat 21 bahwasanya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Ya, 
Dari mana ahlak ini muncul? Ya, tentu dari belajar agama. Tentu belajar agama yang teraplikasikan. Jadi ada adalah bentuk aplikasi dari ilmu yang telah dipelajari. Nah, dan bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas diutusnya diutam imam kerimul ahlak atau salih al ahlak. Jadi Rasulullah itu diutus itu, ya, untuk apa? Memperbaiki akhlak, membenahi akhlak. Maka Imam Malik mengatakan, lantas luhadi ummah illa bi illa bima soluhabihi awaluha. Tidaklah kita, uh, tidaklah umat ini baik, ya, sampai betul-betul cara memperbaikinya seperti umat-umat terdahulu diperbaiki. Nah, umat terdahulu belajarnya itu bukan hanya belajar 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 saja diimbangi belajar ada belajar ada ya jadi kalau kita lihat bagaimana perkataan ini masuk la takuna mar'u takiyan hatta yakuna 'aliman wa la yakuna 'aliman hatta yakuna bihi 'amilan ya Bahasanya tidak bisa dikatakan seseorang ini bertakwa sampai ia berilmu Tentu bertakwa harus dengan ilmu Di dalam surat Al-Asr ya, jelas ya. Dan kemudian Jelas tahapannya ya. Kemudian tidak bisa dikatakan Orang itu berilmu sampai ia mengamalkan ilmunya Jadi kalau kita berilmu cuma sekedar di kepala saja Di otak saja, di ingatan saja Ini belum ilmu namanya ya. Tetapi baru wawasan Cukup wawasan Kalau ilmu itu apa yang kita masukkan ini ke otak, masukkan ke hati, bergetar hatinya, merasakan kedatangan sesuatu yang baru dan bermanfaat ini ilmu itu, kemudian teraplikasikan. Ilmu itu yang teraplikasikan. Ya. Jadi ilmu yang teraplikasikan, yang itu nanti bisa ia dakwahkan kepada yang lain. Sehingga ini adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kalau belum sampai itu, belum bisa dikatakan ilmu. Maka kita berdoa ya agar kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan ilmu yang kita peroleh. Ya, maka kita ini penting buku ini. Sebelum nanti kita masuk buku yang banyaknya orang mau mengejar ilmu 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 tanpa dibarengi dengan akhlak. Ya, nah, bagaimana juga kita mengetahui ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, itakilah hai sumakunta wat bisa ya telah sana tangfu hawa kholikinas bekhulukin. Hasan. Jadi ketika Rasul memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, ya kencengin nih takwa kita, tapi tidak lupa apa ikuti perbuatan buruknya dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan buruk itu. Kemudian apa wahalikinas? Karena ketakwaan dengan akhlak yang baik nggak bisa dipisahkan. Ya, akhlak dan ketakwaan ini nggak bisa dipisahkan. Karena uh, akhlak baik ini adalah implementasi dari takwa. Ya. Takwa adalah yang dicapai dari ilmu. Ilmu ia bertakwa maka melahirkan akhlak yang baik. Nah, itu urutannya. Ya, karena kalau kata ulama tuh ilmu tuh seperti air hujan. Kalau tahu sendiri Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang air hujan ini, wahzal namina sama ima mubarokat. Allah menurunkan air yang berkah dari langit ya. Jadi berkah Sejatinya ilmu itu membuat kehidupan berkah ya. Ziyadatul khair Kebaikan yang berlipat ganda ya. Ilmu menjadi takwa Menjadi akhlak yang baik ya. Kalau tidak diurutkan uh, dari situ Maka ilmunya bermasalah Ketakwaannya bermasalah Apalagi akhlak ya. Ya. Maka itu Air yang turun seperti air hujan ini, air yang turun ini seperti ilmu, tergantung wadahnya. Kalau kita wadahnya bersih, tujuannya bagus, niatnya baik, maka baik pula nanti ilmu yang kita peroleh. Ya. Ilmu-ilmu yang baik ya, bukan ilmu seperti ilmu yang kesesatan, ilmu sihir dan ilmu yang lain. Jadi itu ilmu, ya. Dan kemudian. Kita penting untuk membahas ini karena beliau ibnu, e, karena beliau Imam Ibnu Jamaah menjelaskan di kitab ini 
adalah perkara yang sangat penting ketika orang itu memperhatikan adabnya ya adab yang luhur yang syariat dan akal mengakui keutamaannya ya, jadi syariat dan akal jelas ya itu kembali perujunya kepada akhlak yang baik banyak ilmu tidak ada akhlak ya tidak akan bermanfaat ilmu ya Ya, beliau mengutip perkataan Ibnu Sirin, "Kanu yata'allamun al-hadiyah kama yata'allamun al-ilm." Yaitu e, mereka para ulama ini belajar adab, hadiah ini ada etika, sopan santun, ya perilaku lah ya. Ini seperti mereka belajar ilmu. Jadi ilmunya itu langsung aplikatif. Aplikatif. Tidak ilmu dulu baru ada benda. Ilmu adab dulu baru cabang ilmu yang lain dan ilmu yang ia peroleh langsung diaplikatif, diaplikasikan. Al Hasan berkata, Inka narojun ayah rojufi adabin yaksi buhus sini nabus sini sini nusum sini. Jadi seseorang yang tidak uh, seorang laki-laki, ya, ia akan berhasil mendapatkan adab yang baik setelah ia Belajar sini semua sini bertahun-tahun. Jadi tidak ada belajar itu cepat, terutama belajar ada. Ya, karena memang semua ada tahapannya, semua tahapannya. Kalau kita perhatikan, ya tentu pelajaran matematika, pelajaran eksak atau pelajaran syariah sekalipun itu ada tahapannya. Dan ilmu itu tahapan yang pertama adalah adab. Dan adab juga para ulama lama mempelajarinya. Maka jangan lupa belajar adab sebelum belajar ilmu yang lain. Dan belajar adab tidak bisa sebulan dua bulan. Tapi bertahun-tahun. Mungkin teorinya cepat. Selesai. Tapi prakteknya seumur hidup. Ya seumur hidup kita. Kemudian Sofyan bin Unainah juga di nukil di sini. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Jadi Rasulullah jelas ya adalah the best sample tadi ya. E, suatu hasanah ya, barometer terbesar wa alaihi tu'radul asya ala khuluqihi wa sirratihi wa hadihi fama wa faqaha wa huwal haqq wa ma khalafaha fa huwal batil. Dari makhluknya, dari perangainya, dari kehidupannya, ya, dari segala tingkah lakunya Ini Rasulullah adalah barometer kita Barang siapa yang ikuti, maka ia berada di dalam hak Dan barang siapa yang berusaha menyelisihi atau sengaja menyelisihinya Maka dia berada di jalan keadilan Memang terkadang Rasulullah Menjadikan barometer ia Tapi terkadang sisi lain Ia mengingkari atau ia menjelisihi Rasulullah Maka ia dalam kebatilan Terkadang memang kita berat Mengikuti Rasulullah sepenuhnya akan Tetapi kita hanya berusaha ya, Kita mengikuti sunnahnya Merintis apa yang telah Rasulullah eh, Lakukan ya, Dan yang Rasulullah perintahkan Menjadi umat yang terbaik ya, Kita berikhtiar menjadi umat yang terbaik Nah, kita ada yang terlewat dari Al Hasan, ya. ya Al Hasan tadi sudah ya. Kemudian Sofyan bin Unaina, ya kemudian Habib bin Ashahid, ya, ya Bunaya, ishabil fukoha wal ulama. Ini berpesan kepada anaknya ya, ya anak-anakku silahkan apa ishab itu dekatlah. Bertemanlah dengan para fukoha, orang fakih dan orang yang berilmu. Wataan ya. minhu dan belajar kepadanya. Belajar, ya. Wahud min adabiin dan ambillah adab dari mereka. Nah, ini luar biasa. Fa inna dalika habu ilayya min kathir min alhadi. Karena itu lebih aku cintai daripada engkau. Memperbanyak dari hadis nah, Jadi Belajar ilmu dari guru Para ulama ya, Dan kita belajar adab mereka Itu lebih baik 
dibanding kita memenuhi hafalan kita dan hadis-hadis yang kita hafal. Karena apa? Perbuatan baik itu akan menular. Perbuatan baik itu akan menular dan itu yang mahal. Nah, ini yang sekarang di zaman ini hilang. Kalau oh, dulu orang ingin baik dititipkan kepada orang saleh. Karena memang kebaikan itu menular. Dan harapan orang ini ketika sudah lepas dari orang itu dan akan menularkan kebaikan-kebaikan yang ia telah belajar. Nah, ini cara cara ulama mengkader ini seperti ini. Ya, tidak sembarang. Dan sebagian beberapa dari para ulama juga berpesan kepada anaknya, ya bunayya la anta allama baban minal adab ahabbu ilayya min anta ta'allam sabi'ina baban min abwabil ilam. Ini para ulama sebagian besar berkata kepada anaknya Ya. Engkau belajar satu bab tentang ada Ya itu lebih aku cintai dibanding kamu Belajar banyak bab tentang ilmu-ilmu Atau cabang ilmu yang lain Ya luar biasa ya Jadi ilmu tentang adab itu diprioritaskan Seperti kita sampaikan tadi ya Kemudian Mahlat bin Husain Bin Al Husain berkata kepada Ibn Mubarak Nahnu ila kathirin minal adab Ahwajun Ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita lebih memerlukan banyak adat ya dibandingkan banyak hadis. Ya memang itulah. Ya. Kadang banyak orang hafal hadis, hafal Quran, hafal ilmu-ilmu yang lain tapi tidak ada adat. Maka tidak segan ketika Rasulullah memberi lampu merah, hati-hati ya. Al-Qur'an hujjatul laka aw alaika. Kalian ini hafal Quran, ya tapi cek dulu Quran ini bisa menjadi penolong kita atau malah bisa menjadi laknat untuk kita. Ya, maka ini penting, ya, selaras, ya ilmu ada, ya. dan kemudian seseorang berkata kepada Imam Ash-Shafi'i, ada? Bagaimana sih keinginanmu dalam mempelajari perihal tentang adab ini? Kola asmau bil harf minhu, aku mendengarkan satu huruf darinya ini. Mima lam asmaku, apa yang aku belum pernah dengar darinya. Okey, fatawat tu aqdoi, maka bergetarlah aqdoi ini tubuhku, anggota tubuhku. Annalah asmaan. Seperti mereka semua mendengarnya. Jadi yang menerima itu bukan hanya telinga, tapi anggota tubuhnya. Tata na'am bihi. Seakan-akan mereka tuh meng... Oke, kasih kode. Welcome. Maksudnya apa? Bukan hanya telinga yang dengar. Ketika sampai perihal tentang adab kepada Imam Asyafi, seakan-akan tangannya akan siap untuk berada. Tubuhnya siap untuk berada. Tunduk untuk mengikuti ilmu yang ia dengar. Kakinya siap untuk berada. Nah ini luar biasa. Sahwatnya untuk menuntut ilmu perihal tentang adat. Gila dan dikatakan lagi. Dan bagaimana cara kau mencarinya atau mencari ilmu tentang adat ini. Itu seperti. Kala talabul mar'atil mudillah. Ya. Waladaha, walai salaha wiro. Ya ini adalah ketik kita melihat bagaimana seorang ibu mencari anaknya yang hilang dan ia tidak punya anak kecuali itu. Bagaimana ibu itu mencarinya? Pasti ia rela kan tidak makan, tidak tidur. Ya anak satu-satunya hilang. Nah, jadi seperti inilah permisalan Imam Ash-Shafi'i dalam memaknai. Mencari ilmu tentang apa? Betul digali, betul diusahakan, sampai betul-betul kita menjadi orang yang berada. Ya, karena Imam Asyafi juga paham dan yakin kecerdasan beliau, tingginya ilmu beliau itu pasti tidak luput dari adab beliau yang mulia. Ya kan? Maka ini banyak sekali kita dapatkan. Seorang ahli ilmu, dia jauh dari adat. 
menyampingkan ada. Bagaimana tidak? Mereka fokus kepada ilmu, kepada ilmu, kepada ilmu. Ilmu tentang adabnya ia lupakan. Tatkala kita sudah merasa puas mempelajari toy, apa, teori tentang adab, prakteknya maka insya Allah kita berdoa serta merintis ya, agar apa yang nanti kita telah pelajari ini harus dilaksanakan, diimplementasikan. Karena itu adalah buah. Ya, kalau di mahfudot itu apa? Buah. Al ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Seperti pohon tanpa buah. Kalau kita punya ilmu tanpa amal. Nah amal inilah akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik, ya. akhlak-akhlak yang santun. Ya, seperti kita misalnya menghafal Quran, lantana lebih rohata tufik minna tufik bun. Kita yakin tidaklah mencapai sebuah kebaikan terkali kita sampai kita menginfakkan harta yang itu menjadikan kecintaan untuk kita. Nah, kalau itu kita amalkan barulah itu namanya ilmu. Tapi kalau hanya dihafalkan saja ini sangat mudah lupa. Maka kenapa kok para ulama dulu ilmunya kuat? Ya, diamalkan, diaplikasikan, ya, dan didakwahkan. Ya, alhamdulillah itu sekiranya, insya Allah kita tidak lama membahas per episode. Ya, paling lama 25 sampai 30 menit saja agar tidak bosan. Dan semoga kita akan lanjut kepada bab pertama yang ini tentang ilmu, ya, keutamaan tentang ilmu, dan kemudian mengajarkan ilmu. Ya, setelah kita tahu keutamaan tentang beradab tadi, ya, jangan sampai fokus kepada ilmu tapi melantarkan adab. Jadi para ulama menafsirkan ku angfusakum wahidun narok itu adalah Alimuhum adibuhum, adibuhum alimuhum. Jadi uh, berilah adab ke anak-anak kalian, ke keluarga kalian. Selain berikanlah ilmu, berikanlah adab. Aku angkus aku mahinarok. Jadi berlindunglah kita semua dari api neraka, keluarga kita juga dengan cara apa? Belajar memperbanyak ilmu, menjadi orang yang beradab dan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Sekian dapat kita sampaikan. Kita tutup dan akhir majelis. Aku lukuh lihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.